بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم ভালো করলাম নাকি মন্দ করলাম বিশেষ করে যেহেতু তিনি ইন্ডিয়ান তিনি একজন ভারতীয় আর ভারতের পরিবেশ যেহেতু প্রতিকূল অনুকূল না সেই জন্য উনি দ্বিধানন্দ রায় আছেন ভাই প্রথম কথা বলি ভারতীয়ের ভারতের যে সংবিধান সেই সংবিধান হচ্ছে আঠারো বছর পরে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে কোনো ব্যক্তি যদি তার ধর্ম পরিবর্তন করতে চায় তাহলে কোনো রকমের সমস্যা নেই এতে না আপনাকে সরকার বা কেউ বাধা দিতে পারে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা ভারতের সংবিধান হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ কিংবা নারী যদি সে তার ধর্ম পরিবর্তন করতে চায় যে কেউ যে একজন হিন্দু মুসলমান হবে একজন খ্রিস্টান যে ইসলাম গ্রহণ করবে তাহলে তার কোনো রকমের সমস্যা নেই সে স্বেচ্ছায় ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে বাধা দেওয়ার এমন কি না প্রশাসন বাধা দেবে সরকার বাধা দেবে না কোনো ব্যক্তিগত কেউ আপনাকে বাধা দিতে পারবে প্রথমেই আপনাকে বলি আপনাকে অসংখ্য মুবারকবাদ যে আপনি কুফুর থেকে ইসলামে এসেছেন যে জাহান নাম থেকে আপনি জান্নাতের পথে যে নরক থেকে আপনি স্বর্গের পথে পা বাড়িয়েছেন এর জন্য আপনাকে প্রথমে অসংখ্য মুবারকবাদ কারণ আমরা জানি যে ইসলাম ইসলামে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর মনোনীত ধর্ম যে আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম হচ্ছে একমাত্র ইসলাম অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম যে মেনে নেবে বা যে কোনো যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সে কি করবে ধর্মের উপরে চলতে থাকবে ফলাই নুক বেলামিন সেই ধর্ম তার থেকে গ্রহণীয় হবে না ইসলাম ছাড়া কোনো ধর্মই গ্রহণ হবে না আল্লাহর কাছে খাসিরিন আর পরকালে সে কি হবে যে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তবে থাকলো কথা আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন এই জন্য আপনাকে যেন প্রথমে বলেছি আপনাকে অসংখ্য মোবারকবাদ তবে স্বাভাবিক কথা আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন আপনার উপরে অনেক রকমের বাধা বিপত্তি অনেক রকমের আপদ বিপদ আপনার উপরে নেমে আসতে পারে সাহাবাই কিরাম যখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তাকে না ধনির দুলাল বড় লোকের ছেলে অথচ ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাকে পথের ভিখারি পর্যন্ত ভিক্ষা ভিক্ষার মতো পরিস্থিতি তাকে না তার সামনে এসে পড়ত সেই জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে যে হক বা সত্য জিনিসটা গ্রহণ করলে যে আপনার কষ্ট হবে এর জন্য আপনাকে তৈরি থাকতে হবে কিন্তু এর জন্য আপনাকে ভেঙে পড়লে হবে না আপনি যে কাজটা করেছেন এটা মহৎ কাজ যে এর জন্য যে আপনার পৃথিবীর সমস্ত কিছু যদি একদিক হয়ে যায় আপনি একদিকে অটল থাকুন ইনশাল্লাহ পৃথিবীর জীবনটা পার্থিব জীবনটা যদিও সামান্য কষ্টের হয় কিন্তু পরকালে ইনশাল্লাহ মরার পরে পরে আপনি যে স্বর্গ লাভ করবেন জান্নাত লাভ করবেন এতে কোনো রকমের না সন্দেহ নেই তবে আপনাকে একটু যে কর্মের দিক দিয়েও কিন্তু আপনাকে একটু ভালো হতে হবে শুধু ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়াটাই যথেষ্ট নয় ইসলাম গ্রহণ করা গ্রহণ করাটা অর্থাৎ আসাদুল্লাহ ইলাহাল্লাহ আসাদুল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুহ রসুল পড়ে নেওয়াটাই যথেষ্ট নয় বরং আমাদেরকে কিছু কাজও করে দেখাতে হবে যেমন সলাত জি নামাজ কিংবা সিয়াম জি টাকা থাকলে জাকাত দেওয়া যে যে মোটামুটি প্রধান কাজগুলো যেগুলো ইসলামের প্রধান কাজ সেই কাজগুলোও কিন্তু আমাদের করে দেখাতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকবে না ভাই এই দুনিয়ার জীবন হচ্ছে ষাট বছরের জীবন সত্তর বছরের জীবন এর বেশি তো আমরা বাঁচব না যে ষাট সত্তর আশি বছর বাঁচব তারপরে কিন্তু আমাদেরকে একদিন মরতেই হবে আর মরার পরে যে জীবন শুরু হবে আমাদের ইসলামী পরিভাষায় যেটাকে আমরা পরকাল বলছি তারপরে জান্নাত হোক কিংবা জাহান নাম যেটা হবে চিরস্থায়ী জীবন যে সেই জীবন কিন্তু অনন্তকালের জীবন সেই জীবন কিন্তু শেষ হওয়ার না 
সেই জন্য আপনি সেই জীবনে সুখী হওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন যে অনন্তকালের যে জীবন সেই জীবনটাতে আপনার সুখের করার জন্য সেই জীবনটা যাতে আপনার সুখের হয় শান্তিময় হয় সেই জন্য আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেই জন্য আপনার চিন্তা কিসের কোনো রকমের চিন্তা করবেন না মন খারাপ করবেন না যে বরং আপনি নির্দ্বিধায় নিঃসন্দেহে আপনি কি একটা এমন একটা জীবন বেছে নিয়েছেন যে জীবনটা হচ্ছে আসল জীবন কারণ ইসলাম গ্রহণ না করে মরলে কিন্তু ইসলামের আগে যে পৃথিবীতেও যেমন কষ্ট ভোগ করেছেন নানান রকম মরার পরেও কিন্তু বিভিন্ন রকমের কষ্ট ভোগ করতে হবে আর পরকালে আপনাকে না ইসলাম আপনাকে আপনাকে বলতে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদেরকে জাহান নামে অবশ্যই যেতে হবে আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা ইনশাআল্লাহ সেই জাহান নামের লিলিহান আগুনের না আজাব বা শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে একদম সুখময় জান্নাত বা আপনার শান্তিময় জান্নাত তারা লাভ করবে সেই জন্য আপনি ইনশাআল্লাহ কোনো রকমের কোনো রকমের দ্বিধা দ্বন্দ্ব মনে রাখবেন না সমস্ত রকমের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সমস্ত রকমের চিন্তা চিন্তা ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে আপনি যে পথ অবলম্বন করেছেন সেই পথে জহ থাকুন অটুট থাকুন অটল থাকুন এবং এই পথে আপনি ধীরে ধীরে চলতে থাকুন ইনশাআল্লাহ আপনার পৃথিবীও আপনার দুনিয়াও কি হবে আপনার সফল কাম হবে আপনার পৃথিবীতেও আপনি সফল কাম হবেন এবং পরকালে তো সফলতা আপনার কদম কদম বা আপনার পা পায়ে চুমু খাবেই খাবে অর্থাৎ পরকাল আপনার জন্য সুখময় হবেই হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে এবং আপনাকে ইসলামের উপরে মৃত্যু পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার বা টিকে থাকার তৌফিক দান করেন আমাদের মরণ যেন আমাদের মৃত্যু যেন যে ইসলাম এবং ইমানের